প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নিশ্চয়ই তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো ইতিমধ্যে তোমাদেরকে আমি অম্ল খারক এবং লবণের প্রথম অংশ আলোচনা করেছিলাম আজকে আমাদের শেষ অংশ এবং আজকে আমি এই সাবটাকে শেষ করব তবে আজকে যে বিক্রিয়াগুলো এবং যা আলোচনা করব অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এবং বোর্ডের প্রশ্নগুলো সাধারণত এখান থেকেই আসে বেশি তো মনোযোগ দিয়ে দেখো আজকের ক্লাসটা আজকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলো আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এসিলো খালের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই জিনিস হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ অর্থাৎ এসিডের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে নীল এবং লাল কীভাবে এসি রং পরিবর্তন করে আর যে কোনো কার্বন ডবনের সাথে এসিড বিক্রিয়া করে কী কী উৎপন্ন হয় সক্রিয় ধাতুর সাথে এসিডের বিক্রিয়া করে কী কী উৎপন্ন হয় খারাপের সাথে এসিড বিক্রিয়া করে কী কী উৎপন্ন হয় আমরা ইতিমধ্যে লবণ সম্পর্কে এখন আলোচনা করে নেই লবণ সম্পর্কে আলোচনা করব এবং অম্ল খার এবং লবণকে কীভাবে শনাক্ত করব ইতিমধ্যে আমরা লিটমাস দিয়ে দেখিয়েছিলাম এরপরও আমরা কীভাবে আর কী কী উপাদান দিয়ে শনাক্ত করতে পারি মানে নির্দিষ্ট কী কী নির্দেশ দিয়ে আমরা শনাক্ত করতে পারি সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি তো আসলে মূলত আমাদের আজকে আলোচনা করি বিষয়ের মূল পাঠ হচ্ছে এক নম্বর পাঠ প্রথমেই দেখো নীল বা লাল ইটমাসের ক্ষেত্রে এটা যদিও আমি আলোচনা করেছিলাম আগে আবার একটা দেখিয়ে দিচ্ছি এসিডের মধ্যে সবসময় প্রতিস্থাপনীয় কি থাকে হাইড্রোজেন থাকে অর্থাৎ যে সকল যোগে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা যদি তোমরা হাইড্রোজেন আয়ন দেয় তারাও তো এসিড তা হাইড্রোজেন আয়ন দেখানোর অর্থ হচ্ছে এটা একটা এসিড ঠিক আছে তবে এসি যে কোনো এসিডের হাইড্রোজেন আয়নের সাথে যদি নীল লিটমাস হয় নীল লিটমাস নীল লিটমাস লিটমাস তাহলে আমরা জানি নীল লিটমাসের মধ্যে খালি উপাদান আছে আর এসিডের হাইড্রোজেন আয়ন আছে তাহলে এটা তো এসিড যেহেতু হাইড্রোজেন আয়ন তার মানে এটা এসি আর এটা হচ্ছে খাল তার মানে কি হবে রং পরিবর্তন হবে তাহলে কি হবে লাল লিটমাস আর হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস লাল লিটমাস মানে দেখো আমরা জানি লাল লিটমাস লাইকের নামক গাছের রস থেকে আর লাইকের নামক গাছের রসের যা কালার হচ্ছে লাল আর সেটার মধ্যে এসিড জন্ম আছে তার মানে এটা এসিডি হোক হাইড্রোজেন আয়ন তার মধ্যে আছে সেটা এসিড জন্ম তাহলে এসিডের সাথে এসিড কোনো বিক্রিয়া করবে না তার মানে নো রিয়েকশন তার মানে যদি এখানে কোনো রিয়েকশন না হয় তার মানে কি লাল বর্ণ লাল বর্ণেই থাকবে ঠিক আছে তাহলে এভাবে এসিড নীল লিটমাসকে লাল করে আর এসিডের মধ্যে লাল লিটমাস দিলে লাল লিটমাস লালে থাকে লাল লিটমাসের মতো পরিবর্তন হয় না এই একটা ধর্ম আর একটা ধর্ম হচ্ছে যে কোনো কার্বনের টমনের সাথে এসিডের বিক্রিয়া কার্বনের টম বলতে কি বুঝাচ্ছে দেখো কার্বনের লবণ লবণ বলতে বোঝাচ্ছে সেটাই যার মধ্যে হাইড্রোজেন অর্থাৎ এসিড জন্ম নাই যার মধ্যে হাইড্রো অক্সিড অর্থাৎ খাদ জন্ম নাই অর্থাৎ যারা হাইড্রোজেন যাদের মধ্যে যারা এসিডও না খারও না অর্থাৎ কি তাহলে নিরপেক্ষ পদার্থ সেই ধরনের পদার্থকে কি বলা হয় লবণ ঠিক আছে সব সাধারণত এসিড এবং খারের সাথে বিক্রিয়া করে সাধারণত পানির সাথে একটি নিরপেক্ষ পদার্থ উৎপন্ন হয় সেটি হচ্ছে লবণ পরবর্তীতে আমি আবার দেখাবো লবণটা কি তো দেখো কার্বনের লবণ কার্বনের টম মানে যে কোনো কার্বনের যেমন দেখো ক্যালসিয়াম কার্বনেট দেখো ধাতুর সাথে কি আছে কার্বনেট দেখো এখানে কোনো এসিডও নাই হাইড্রো অক্সিডও নাই তার মানে এটা একটি লবণ অর্থাৎ নিরপেক্ষ পদার্থ আর যেহেতু সিও থ্রি মূলক আছে তাহলে এই লবণটার নাম হচ্ছে কার্বনেট লবণ আর এটা বাণিজ্যিক নাম হচ্ছে চুনাপাত রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে এসিএল এসিড বিক্রিয়া করলে কিউবন অঙ্কে সবসময় মনে রাখবা এই এইটা হচ্ছে প্লাস অংশ আর এটা হলো মাইনাস অংশ এটা হচ্ছে প্লাস অংশ এটা হলো মাইনাস অংশ তাহলে দেখো এই প্লাসের সাথে মাইনাস যাবে তার মানে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সি এ সি এল টু এটা যদি দুই তো এখানে দুই দেখলাম প্লাস কার্বনেট থাকার কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু আর দেখো এখান থেকে সিও থ্রি থেকে একটা দুইটি আলো দুইটি হলো অক্সিজেন আর একটা অক্সিজেন রইল তাহলে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলে উৎপন্ন হবে পানি তাহলে তোমাদের বই থেকে একটা পরীক্ষা দেওয়া আছে একটি পাত্রের চুনা পাথর নেই চুনো পাথর নিয়ে তারপরে তার মধ্যে ফোটা 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 হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিই কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কিছুক্ষণ পর কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে যাওয়ার পর ক্যালসিয়াম কয়েড এবং পানির একটা দম পাওয়া গেল এভাবে দেওয়া আছে তা আমি বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখেছিলাম তাহলে দেখো বিক্রিয়ার মাধ্যমে বল বললে আমরা বুঝবো যে যে কোনো কার্বনেট লবণের সাথে এসিড বিক্রিয়া করলে সবসময় ওই ধাতুর লবণ মানে দেখো ওই ধাতুর মধ্যে এখানে ক্যালসিয়ামের কার্বনেট ওই ধাতুর লবণ অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কয়েড সাথে উৎপন্ন হবে পানি আর সাথে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড তাহলে সবসময় কার্বনেট লবণের বেলা এটা প্রযোজ্য যে কোনো ধাতব কার্বনেটের সাথে এগুলো ধাতু মানে কার্বনেট এই কারণে এটা বলো ধাতুর কার্বনেট য
ঠিক আছে সমতা মিলাইলে এখানে ফ্লোরিন হচ্ছে দুইটা তাহলে এখানে ফ্লোরিন এখানে দুই মিলিয়ে দিই হাইড্রোজেন দুইটা দুই মিলিয়ে দিলে তো আর কার্বন ডাই অক্সাইড আছে মিলে গেল তাহলে এটা নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি ইচ্ছে করলে তোমরা লিখে নিও আর আমি আবার বলি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় লবণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সাথে উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তাহলে আরো কি আরো কিছু বিক্রিয়া দেখাচ্ছি এখন আমরা কি কাজ করব তাহলে আরো কিছু বিক্রিয়া দেখাচ্ছি যেমন খাবার সোডার সাথে বিক্রিয়া দুই নাম্বার খাবার সোডা খাবার সোডার সংকেত হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট তুমি লিখে নিতে পারো যখন না সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এসসি এ বিক্রিয়া করলে ওই ধাতু লব দেখো এখানে ধাতু হচ্ছে প্লাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস প্লাস মাইনাস তাহলে কার সাথে যাবে সোডিয়ামের সাথে ক্লোরিন যাবে তাহলে উৎপন্ন হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড সাথে এই কার্বনেট থাকার কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড আর সাথে উৎপন্ন হবে পানি এই তাহলে যে কোনো ধাতব হাইড্রোজেন কার্বনেট তাহলে যে কোনো কার্বনের সাথে এসিড বিক্রিয়া করে ধাতু লবণ পানি আর কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে আবার দেখো যে কোনো ধাতব হাইড্রোজেন কার্বনেটের সাথে এসিড বিক্রিয়া করে ওই ধাতু লবণ এই দেখো ধাতু হচ্ছে সোডিয়াম ওই ধাতু লবণ হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড আর কার্বন থাকার কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড আর সাথে উৎপন্ন হবে পানি তাহলে এখানে যদি সমতা মিলে দেখো সোডিয়াম একটা ঠিক আছে কার্বনেট ঠিক আছে হাইড্রোজেন একটা ঠিক আছে আমার সমতা মিলানো আছে এটা লাগে এবাবো দেখাইতে পারি আবার এবাবো দেখাইতে পারি যে কোনো খাবার সোডার সাথে সাইক্লিক অ্যাসিড বিক্রিয়া এটা হচ্ছে খাবার সোডা বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট বাণিজ্যিক নাম হচ্ছে খাবার সোডা আর রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট আর সাইক্লিক অ্যাসিডের সংক্ষিপ্ত কোন জানো C6H7O7 তাহলে কি কি করবে ওই ধাতু লবণ আর এই হলো প্লাস এর হলো মাইনাস আর ওই ধাতু লব আর সোডিয়াম সাইট্রেট সোডিয়াম সাইট্রেট এর সংযোগ থেকে কা থেকে আটটা হাইড্রোজেন থেকে তিনটা হাইড্রোজেন চলে যাবে তাহলে C6H5O7 এটা যদি তুমি তিন এই কারণে এখানে তিন বসবে এই কারণে তিন বসবে এন এ থ্রি হচ্ছে সোডিয়াম এটা হচ্ছে সাইট্রেট এটা যদি তুমি তিন এই কারণে এটা তিন বসবে তাহলে হচ্ছে সোডিয়াম সাইট্রেট সোডিয়াম সাইট্রেট छोडियमोन সাইক্লিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন হয় সোডিয়াম সাইট্রেট কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি আর এটা দেখেন সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনের সাথে ভিনেগার ভিনেগার সংকেত হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড সিএসসি সি ডাবল এস যেটাকে আমরা অনেক সময় সিল কাও বলি সিল কা ভিনেগার একই কথা ভিনেগার বা সিল কা হচ্ছে পানির ঠিক নাম আর অ্যাসিডিক অ্যাসিড হচ্ছে আসলে কি নাম তাহলে কি হবে এটা হলো প্লাস এটা হলো মাইনাস এটা হলো মাইনাস এটা হলো প্লাস এই ক্ষেত্রে মাইনাসটা আগে আসে कार्बन डक सोडियम दीची बाकी
তাহলে আবার অক্ষর দেখি দিচ্ছি যে কোন কার্বনের লবণ অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বনেট অর্থাৎ সুনাপাত বাণিজ্যিক নাম হচ্ছে সুনাপাত আর রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট যে কোন ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে এসিডে বিক্রিয়া করলে ওই ধাতু লবণ তার মানে ক্যালসিয়াম পড়ে আর কার্বন থাকার কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড মানে তার মানে দেখো কার্বন থাকলেই কার্বন ডাই অক্সাইড পড়ে পড়ে দেখো যে কোন ধাতু হাইড্রোজেন কার্বন অর্থাৎ বাণিজ্যিক নাম হচ্ছে হাবাসোলা আর রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট এসিডের সাথে বিক্রিয়া করলে ওই ধাতু লবণ দেখো ধাতু হচ্ছে সোডিয়াম ওই ধাতু লবণ হচ্ছে সোডিয়াম পড়ে कार्बन सोडियम हाइड्रोजेंड हाइड्रोजेंटाइड्रोजेंटा कारण कम शक्ति हाइड्रोजेंटर हाइड्रोजेंटेजन धातु 
ওই শক্তি ধাতু এসিডে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে সব সময় ওই ধাতুর লবণ আর সাথে উদ্ভিদ আকারে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় হাইড্রোজেন গ্যাস যেটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমি দেখালাম এইটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাহলে আমাদের শক্তি ধাতু তো শেষ আর বিক্রিয়া গ্রুপ আবার একবার বলে দিই জিঙ্ক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে জিঙ্ক ক্লোরাইড হাইড্রোজেন গ্যাস ম্যাগনেসিয়াম এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড হাইড্রোজেন গ্যাস সোডিয়াম সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সালফেট হাইড্রোজেন গ্যাস আর এটা তো বিক্রিয়া করে না কারণ এটা কম শক্তি ধাতু হাইড্রোজেন মোটামুটি আমাদের এই আলোচনা শেষ এবার আমরা আলোচনা করব যে কোনো খারাপের সাথে এসিডে বিক্রিয়া তো তোমাদের বইতে একশো চার নম্বর পৃষ্ঠা আছে যেমন আমি কতগুলো খারাপ দেখি যেমন ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি খারাপ ক্যালোয়েটে খারাপ এটা সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করছি এসিডে বিক্রিয়া কালি উৎপন্ন হবে এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস কালি উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড আর সাত উৎপন্ন হবে পানি আর একটা খারাপ দিন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড समतलोड लवन पानीपेक्षारे सब समय खारे उत्पन्न लवन की खाद्य लवन पाई খাই মানে ওই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা পাত্রের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড নিলাম তার মধ্যে কিছু পানি নিলাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আর সাথে পানি নিলাম তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দুই বন্ধু হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইডে দহন তৈরি হলো এবার সোডিয়াম ক্লোরাইডে দহনের মধ্যে নীল লিটমাস দিছে তো নীল লিটমাস যে কি এসিড ধর্ম না এর মধ্যে তার মানে নীল লিটমাস নো রং পরিবর্তন হবে আবার কোন নীল লিটমাস দিছো লাল লিটমাস লাল লিটমাস দিয়ে দেখছো যে লাল লিটমাসের ক্ষেত্রে ওইখানে যেহেতু খান নাই তার মানে কোনো রং পরিবর্তন হবে না তার মানে কি লবণ এমন একটি পদার্থ নীল লিটমাস কেও পরিবর্তন করতে পারে না লাল লিটমাস কেও পরিবর্তন করতে পারে না অর্থাৎ যার মধ্যে এসিড ধর্ম নাই এবং খাদ্য ধর্ম নাই এসিড এবং খাদ্য কোনো ধর্ম না থাকার কারণে একে বলা হয় কি পদার্থ নিরপেক্ষ পদার্থ আর নিরপেক্ষ পদার্থের মধ্যে তুমি নীল লিটমাস নীল লিটমাস কে দিলে নীল লিটমাসের রং পরিবর্তন হয় না লাল লিটমাস কে দিলে লাল লিটমাসের কোনো রং পরিবর্তন হয় না এভাবে লিটমাস পরীক্ষা দিয়ে আমরা লবণ পরীক্ষা করতে পারি এই मिथाइल मिथाइल मान 
কমলা রঙের মতো লাভ তাহলে এই ধরনের কমলা লাভ কমলা রঙের মতো এক মানে আমাদের ল্যাবটরিতে এগুলো পাওয়া যায় ফেনাফথালিন এই ধরনের উপাদানগুলো মিথাইল রেড এই ধরনের উপাদানগুলো কমলা নির্দেশক এগুলো অ্যাসিড বা খারের মধ্যে দিলে রং পরিবর্তন হয় তখন আমরা বলতে পারি এটা অ্যাসিড বা খার আর যদি রং পরিবর্তন না হয় তখন আমরা বলি যে এগুলো লবণ অর্থাৎ কোনটি অ্যাসিড কোনটি খার বা কোনটি নিরপেক্ষ পদার্থ এগুলো আমরা নির্দেশক নিয়ে ব্যবহার করতে পারি তাহলে ল্যাবরেটরিতে যে নির্দেশকগুলো আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি সেটা তো লাল লিটমাস নীল লিটমাস এছাড়াও অনেক সময় রাসায়নিক নির্দেশক আছে রাসায়নিক রাসায়নিক পদার্থ যেমন মিথাইল অরেঞ্জ কমলা রঙের মতো লাল দেখতে তোমার তোমাদের যদি ক্লাসে আবার আমরা নিয়ে আমি একদিন ল্যাবরেটরিতে নিয়ে তোমাদেরকে এগুলো আমি দেখাবো মিথাইল অরেঞ্জের কালার কেমন তারপরে মিথাইল রেড ফেনাতালিন তারপরে এগুলো দিয়ে আমরা কি করি এসিড বা খারের মধ্যে আমরা ফোটা ফোটা দিয়ে তাদের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনটা এসিড কোনটা খার বা কোনটা নিরপেক্ষ পদার্থ এগুলো আমরা চিহ্নিত করতে পারি এছাড়াও দেখো একশো পাঁচ নাম্বার পৃষ্ঠ তোমাদের বইতে দেওয়া আছে ফুল ও সবজি নির্যাস তৈরি করেও আমরা এসিড খাই যেমন জবা ফুল জবা ফুল সাধারণত লাল লাল কালার জবা ফুল আমরা পানির মধ্যে রেখে আমরা সিদ্ধ করলে পরে আমরা তখন এই ঠান্ডা করে যখন আমরা এইভাবে হাত দিয়ে চিপবো তখন দেখা যায় যে লাল রঙের যে তরল পদার্থ পাওয়া যায় সেগুলো সাধারণত এগুলোকে নির্দেশ হিসেবে ব্যবহার করা যায় আর এগুলো লাল লিটমাস লাল লিটমাসের মতো কাজ করে অর্থাৎ এসিডের মধ্যে দিলে রং পরিবর্তন হবে না খারের মধ্যে দিলে লালটা কিনে যাবে নীল হয়ে যাবে তাহলে এগুলোকে আমরা নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও সবজির নির্যাস যেমন অনেক ধরনের সবজি আছে যেমন তোমার এই যে বী পুঁইশাকের বীজ বিভিন্ন ধরনের সবজিকে পানিতে সিদ্ধ করে এখান থেকে নির্যাস অর্থাৎ তর পদার্থ চিপে নিয়ে এই রাসায়নিক উপাদানগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আর এখানে তোমাদের একশো পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠায় এই যে ফুল ও নির্যাস তৈরি করে অম্লকার সন্ত করেন এগুলো তোমরা বাসায় রেডিং ভালো করে পড়লেই বুঝতে পারবে অর্থাৎ এগুলোকে নির্দেশক সেই কারণে বলে এগুলোর মাধ্যমে অতি সহজে আমরা কোনটি এসিড কোনটি খার বা কোনটি এসিড বা খান নয় অর্থাৎ নিরপেক্ষ পদার্থ তা সহজে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এই হলো মোটামুটি এসি অম্ল খার এবং লবণের সাপটার এখানে মূলত খুব একটা কঠিন না আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে বিক্রিয়াগুলো আজকে যে বিক্রিয়াগুলো দেখাবো এগুলোই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো মনে রাখতে পারলেই হয় আর তোমরা আমার পাঠটা ভালো করে শুনে তারপরে আমার নির্দেশনা অনুসারে তোমরা বাসায় খাতার মধ্যে বিক্রিয়াগুলো বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে আর আমি কোন যোগের নাম কি কোন উৎপাদের নাম কি আর কিভাবে সমতাকরণ করছি সবগুলো দেখিয়ে দিলাম সব সময় চেষ্টা করবে অম্ল খার লবণে পড়ার সময় অ্যান্সার অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়ার অ্যান্সার করার সময় যখন বিক্রিয়াগুলো উল্লেখ করবে তখন বিক্রিয়াগুলোর কোন না আগে দিতে হবে বিক্রিয়া দিতে হবে পরে আর প্রত্যেকটা সময় চেষ্টা করবে সমতা মিলেতে তাহলে তুমি ফুল নাম্বার পাবে আর অবশ্যই অবশ্যই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো তোমাকে খাতায় নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে রাসায়নিক বিক্রিয়া তুমি মিলাতে পারবে না এবং তোমার ভুল হবে মাস্ট এই কারণে তোমাদের এর প্রতি আমার বিনিত রিকোয়েস্ট আমার লেকচারটা শোনার পর ভিডিওটা ফলো করে তোমরা বাসায় খাতার মধ্যে বারবার বারবার বিক্রিয়াগুলো লিখবা প্রয়োজনে না দেখে দেখে বারবার আবার মিলিয়ে নিবা সমতাকরণ সহ তাহলে খুব একটা বেশি না কিন্তু পড়া কিন্তু বিক্রিয়াগুলো কিন্তু এখন ক্লাস এইটের ক্লাস হিসাবে কিন্তু কঠিন আবার নাইনটিনে যারা সায়েন্সে যাবে তারা কিন্তু আবার এই বিক্রিয়াগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে তো আমি মনে করি এখন থেকে যদি তুমি ভালো করে প্র্যাকটিস করো ভালো করে বিক্রিয়াগুলো তুমি বাসা ভালো করে বারবার করে লেখো তাহলে নাইনটিনে আর তোমার সায়েন্স কিন্তু খুব একটা সমস্যা হবে না তো ঠিক আছে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি নেক্সট টাইমে আমরা অন্য খান লবণের সিনেমা তো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে টাটা